అందం అభినయం అంకితభావం కలగలిపితే అనుష్క సినీ ఇండస్ట్రీలో అసలు కథానాయిక అంటే గ్లామర్ పాత్రకు మాత్రమే పరిమితమనే ఆలోచన ఉండేది అటువంటి సమయంలో ఆ ఆలోచనను పటాపంచలు చేస్తూ కథానాయకకి సరైన నిర్వచనం చెప్పింది అనుష్క శెట్టి అలియా స్వీటి ఒక అరుంధతి ఒక సరోజ ఒక రుద్రమదేవి ఒక దేవసేన ఇలా పాత్ర ఏదైనా పరకాయ ప్రవేశం చేసి ఆ పాత్రలో జీవిస్తుంది అందుకే తనతోటి కథానాయకులకు కూడా అభిమాన హీరోయిన్గా మారింది స్వీటి అని ముద్దుగా పిలుచుకునే అనుష్క తన అందాల ప్రదర్శనతో కుర్రకారు హృదయాలను హోరెత్తిస్తోంది వేదంలో సరోజలా కవ్వించిన బిల్లాలో బికినీతో సెక్సీగా కనిపించిన విక్రమార్కుడులో అందాలు ఆరబోసిన రగడతో అందాలను రచ్చరచ్చ చేసి తాజాగా బాహుబలి రుద్రమదేవి చిత్రాల్లో వీరనారిగా నటించిన బాహుబలి సినిమాతో అనుష్క కెరియర్ గ్రాఫ్ని మాత్రం బాలీవుడ్ రేంజ్కి తీసుకెళ్లింది ప్రభాస్ కటౌట్కి సరైన జోడీగా డార్లింగ్ అభిమానుల మనలు పొందుతూ ప్రస్తుతం ఆమె తెలుగు మలయాళ భాషలో క్రేజీ హీరోయిన్గా మారింది మొదట అనుష్క అందాల ప్రదర్శనకే ప్రాధాన్యతనిచ్చింది ఆ తర్వాత అరుంధతి అనే లేడీ ఓరియెంటెడ్ ఛాలెంజింగ్ క్యారెక్టర్ చేయడంతో ఆమె ఇమేజ్ ఒక్కసారిగా మారిపోయింది ఆ సినిమాలో ఆమె అద్భుత నటనకు విమర్శకుల చేత ప్రశంసలు పొందింది అప్పటి నుంచి స్టార్ హీరోయిన్గా వెలుగొందుతున్న అనుష్క పర్సనల్ మరియు ప్రొఫెషనల్ లైఫ్ని ఒక్కసారి రివైండ్ చేసుకుందాం పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఒకటి నవంబర్ ఏడున మంగళూరులో జన్మించింది అనుష్క శెట్టి మంగళూరులోనే జన్మించిన అనుష్క పాఠశాల చదువు కళాశాల చదువు మాత్రం బెంగళూరులోనే జరిగింది ఆమె మాతృభాష తులు కుటుంబ సభ్యులు ఆమెని స్వీటీ అని సన్నిహితులు స్నేహితులు టొమ్ములు అని ముద్దుగా పిలుస్తారు బెంగళూరు విశ్వవిద్యాలయానికి అనుసంధానంగా ఉన్న మౌంట్ కార్మెల్ కళాశాల నుంచి బీసీఏ పట్టా పొందింది అయితే కంప్యూటర్ రంగంలో పనిచేసే ఉద్దేశం మాత్రం తనకు లేదని ఫిట్నెస్ రంగంలో మాత్రమే పనిచేయాలనేదే తన కోరికట ఈమె యోగా శిక్షణ కూడా ఇస్తుంది ఈమె గురువు ఇటీవల భూమికా చావ్లాని పెళ్లి చేసుకున్న ప్రఖ్యాత యోగా నిపుణుడు భరత్ టా సినీ నటుడు నాగార్జున అనుష్కని సినీ పరిశ్రమకు పరిచయం చేశారు అప్పుడు యోగా టీచర్గా కొనసాగుతూనే నాగార్జున అండతో సూపర్ అనే సినిమాతో రెండు వేల ఐదులో తెలుగు తెరకు పరిచయమైంది ఆపై తక్కువ కాలంలోనే స్టార్ హీరోలందరి సరసన నటించే అవకాశం కొట్టేసింది కాని రెండు వేల తొమ్మిదిలో కోడి రామకృష్ణ దర్శకత్వంలో వచ్చిన అరుంధతి ఆమె కెరియర్ని మలుపు తిప్పేసింది జేజమ్మగా తెలుగు ప్రేక్షకుల మధ్యలో సుస్థిర స్థానం ఏర్పరచుకుంది అనుష్క లేడీ ఓరియెంటెడ్ సినిమాలకు ఆస్కారం లేదని విమర్శలొస్తున్న సమయంలో అరుంధతి ప్రభంజనం ఒక గట్టి జవాబుగా నిలిచింది అదేవిధంగా సరోజగా వేష్య పాత్రలో వేదం అనే చిత్రంలో పెద్ద షాకే ఇచ్చింది కెరియర్ సవ్యంగా ఉన్న సమయంలో అలాంటి పాత్ర చేయటంలో నిజంగా ఆమెకున్న ఘట్స్ కి హ్యాట్సాఫ్ చెప్పాల్సిందే సూపర్ తర్వాత అస్త్రం చింతకాయల రవి స్వాగతం ఒక్క మగాడు వంటి చిత్రాలు చేసినా రాని బ్రేక్ రాజమౌళి విక్రమార్కుడితో వచ్చింది అందులో క్లైమాక్స్ లో జింతాత అంటూ ఆమె చేసే అభినయానికి ప్రేక్షకులు నీరాజనం పడ్డారు తమిళంలో మాధవన్ సరసన రెండు చిత్రంతో పరిచయమైన ఆమె సూర్యతో చేసిన యముడు చిత్రంతో అక్కడి వారికి ఆరాధ్య దేవతగా మారింది ఇప్పటికే అరుంధతి చిత్రంలో యాక్షన్ సన్నివేశాల్లో తన సత్తా చాటిన అనుష్క బిల్లా చిత్రంలోనూ పాత్రకు తగిన విధంగా తన మార్క్ పర్ఫార్మెన్స్ ను చూపెట్టింది ఓవైపు తెలుగుతో పాటు తమిళంలో కూడా వరసపెట్టి సినిమాలు చేస్తూ అగ్రతారగా దూసుకెళ్తుంది అనుష్క గ్లామర్తో పాటు అభినయానికి ఆస్కారమున్న పాత్రలను ఎంచుకోవడంలో ఆమె దిట్ట ప్రపంచవ్యాప్తంగా తెలుగు సినిమా సత్తా చాటిన దర్శక ధీరుడు రాజమౌళి దర్శకత్వంలో వచ్చిన బాహుబలిలో దేవసేన పాత్రలో డీ గ్లామర్ రోల్ చేసి మెప్పించింది ఇక గుణశేఖర్ కోసం రుద్రమదేవిగా మారి తన పర్ఫార్మెన్స్ ని అదుర్స్ అనిపించింది బాహుబలి రుద్రమదేవి చిత్రాల కోసం గుర్రపు స్వారీ కత్తి యుద్ధం లాంటివి సాధన చేసింది ఆ తర్వాత సైజ్ జీరో వంటి సినిమా కోసం ఉన్నపలంగా బరువు పెరిగింది ఆ తర్వాత భాగమతిలో హీరో లేని మరో లేడీ ఓరియెంటెడ్ సినిమా చేసి ప్రేక్షకుల మెప్పు పొందింది డేట్స్ లేకపోతే ఒక కథానాయిక కాకపోతే మరొకరు అనే భావన ఉన్న ప్రస్తుత ట్రెండ్లో తన విషయంలో మాత్రం అలా జరగకుండా నెలల తరబడి తన డేట్స్ కోసం హీరోలు నిర్మాతలు దర్శకులు వెయిట్ చేసేలా తన సత్తా చాటిన నాయిక ఇప్పటి తరంలో అనుష్క అనే చెప్పవచ్చు అనుష్క అని పేరు ఎత్తగానే లేడీ సూపర్ స్టార్ డైనమిక్ పర్ఫార్మర్ అందాల బాపూ బొమ్మ అన్న పేర్లు ఎన్ని వచ్చినా మరో విషయం ప్రతి అభిమాని మదిలో మెదలడం చాలా కామన్ అదే డార్లింగ్ ప్రభాస్తో రిలేషన్ డౌట్ లేకుండా వీలిద్దరూ మంచి ఫ్రెండ్స్ ఈ విషయాన్ని వీలే బహిరంగంగా ఎన్నోసార్లు అంగీకరించారు కానీ మీడియా మాత్రం అంతకు మించి ఏదో ఉందని పెళ్లిపై మీడియాలో ఎప్పుడూ ఏదో ఒక వార్త షికారు చేస్తూనే ఉంటుంది మొదటినుంచి వీలిద్దరూ స్నేహితులని చెప్తున్నా కూడా ప్రభాస్ అనుష్కల పెళ్లికి సంబంధించిన ఏ వార్తకి కూడా బ్రేక్ అనేదే పడడం లేదు మూడు పదుల వయసు దాటిన అనుష్క ఇంకా పెళ్లి చేసుకోకుండా 
సినీ కెరియర్ ని అప్రతిహతంగా కొనసాగించడం గమనార్హం ఒకవైపు హీరోయిన్ ఓరియంటెడ్ సినిమాలు చేస్తూ స్టార్ హీరో సినిమాలకు ధీటుగా సత్తా చాటుతూనే మరోవైపు మిర్చి సింగం లింగా లాంటి కమర్షియల్ సినిమాలు కూడా చేసింది అదేవిధంగా ఫీమేల్ సెంట్రిక్ సినిమాలు చేస్తూనే ఇంకోవైపు గ్లామర్ క్వీన్ అనిపించుకుంది అనుష్క శెట్టి తన పన్నెండేళ్ల కెరియర్లో రెండు వేల పదిహేను నుంచి రెండు వేల పద్దెనిమిది వరకు సెన్సేషనల్ హీరోయిన్ అని చెప్పుకోవాలి బాహుబలి రుద్రమదేవి సైజ్ జీరో ఊపిరి భాగమతి సినిమాలు అనుష్క స్థాయిని నెక్స్ట్ లెవెల్కి తీసుకెళ్లాయి సరియైన కథలు ప్రస్తుతం వెండి తెరకి చిన్న బ్రేక్ ని ఇచ్చిన అనుష్క శెట్టి మరెన్నో గొప్ప సినిమాలు చేసి విజయం సాధించి త్వరలో పెళ్లి చేసుకుని సెటిల్ అవ్వాలని మనందరం మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుందాం